Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Lateinerhilfe Video Nummer 99, Lange Satzperioden Teil 3. Während ich mich bei allen für die vielen Mails bedanke, auch für eine Mail, über die ich mich besonders gefreut habe, ähm, der Hörer weiß schon, wen ich damit meine, ähm, scroll ich einmal durch, was ich schon ins Internet gestellt habe. Ihr seht, das ist schon eine ganze Menge. Bei Bedarf könnt ihr das hier anhalten, das Video, Edda etwas langsamer abspielen. Auch die Möglichkeit gibt es ja wohl. Ähm, gut, das war's. Wir machen heute, ich bin ja stehen geblieben, hier unten bei langen Satzperioden, einen Zettel, den ich vorbereitet habe und auf dem ich gemeinerweise mehrere Satzperioden hingeschrieben habe, aber nicht sage, jetzt von welchem Schriftsteller die sind. Und wir sind heute bei der, mit diesem Video bei der zweiten Satzperiode. Die kolometrische Schreibweise haben wir letztes Video schon erzeugt, also ich habe sie erzeugt und erklärt und Hausaufgabe <lacht> zu heute war die Verben raussuchen. Wir gehen einmal durch Video, ich sehe, ähm, in meo rödel Conversus, esse, zugewandt sein von Convertere, dann wieder Video, ich sehe, wir haben hinter Set it de pulsum sit, das ist ein Nebensatz, deshalb habe ich den von der Einzugszeile weggerückt. Es, er, sie, es ist abgewandt, dem me periculo esse solicitos, solicitare besorgt sein. So, ähm, ja, habe ich gemacht, wir haben Haupt- und Nebensätze haben wir gemacht, die einleitenden Nebensatzwörter sind auch wichtig. Einmal kursiv, ihr seht hier unten, Präpositionen ist eine ganz wichtige Sache, die kann man absetzen, in me haben wir schon. De vestro agrei publicae, nämlich die Präposition de, de wieder de meo periculo und besorgt sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr an dieser Stelle das, was ihr gekennzeichnet habt, in so einer ähm, Zerlegung eines Satzgefüges schon mal wörtlich übersetzen. Also in me, in mit dem Akkusativ, gegen mich. Sie sind zugewandt. Ich sehe De Vestro Agrei Publique. Vestro über euch und, jetzt muss man das De wieder ergänzen, weil ja das Ag sowohl Vestro wie Rei Publique auch zu dem De zieht, über euch und über den Staat. Sie nehmen de me periculo über meine Gefahr. Ihr seht, wenn man das jetzt so macht, dann entstehen schon so ein Deutsch so ein bisschen holprig, aber es entstehen grammatikalisch erste korrekte Übersetzungsanzeichen über meine Gefahr besorgt sein. Das hört sich schon mal vernünftig an. Und dann ich sehe... Ja, da kommen wir gleich zu. Gut, was macht man als nächstes? Als nächstes geht man, Endungen haben wir schon beachtet, ähm, KNG-Kongruenzen, ja, haben wir hier auch, auch schon, Omnium Vestrum, Conversus und Oculus, da habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, das ist alles schon gemacht worden. Was macht man jetzt? Ähm, Vorschlag von mir ist, ähm, die Nebensätze lässt man erstmal weg und man krallt sich von Satzanfang, vom Satzanfang hier an den Hauptsatz und geht Zeile für Zeile vor. Machen wir also mal Video. Ich sehe, das haben wir schon mal. Jetzt kommt, ihr seht, ein Einschub ohne irgendein Wort. Patres conscripti, das ist eine feststehende Vokabel und heißt versammelte Väter. Eigentlich konskribere einschreiben, also eingeschriebene Väter, also versammelte Väter. Damit sind die Senatoren im Senat gemeint. Ich sehe, ähm, ja, ich schreibe das, das ist jetzt so ein feststehender Ausdruck, ja, Patres conscripti. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Eingeschriebene Väter, hört sich ja völlig beknackt an. Also, so, ich würde das auch in der Arbeit, weil das eine Anrede ist. Und wenn ihr dann sagt, boah, da kriegt vom Lehrer mindestens drei Doppelfehler angekreuzt, also schreibt man dahinter eingeschriebene Väter, damit der 
Lateinlehrer, das kann auch Lateinlehrerin sein, sieht, dass ihr das übersetzen könnt. Fertig haben wir. Jetzt müssen wir in me, da ist jetzt ein Infinitiv und ihr habt natürlich oben schon hier sind alle ähm, Alarmsirenen angegangen. Ich sehe nach den Verben des Sehens, des Hörens, des Sagens steht im Deutschen ein ACI und diesen ACI finden wir hier in dieser Zeile. Also fängt diese Zeile schon mal so ganz klassisch mit so einem Das-Satz an. Das. Jetzt wisst ihr, im ACI ist immer der Akkusativ, ähm, das Subjekt des Satzes, des Das-Satzes und ja, das Verb steht immer im Infinitiv. Wir haben hier hinten Konversus ist ein Infinitiv Perfekt Passiv. Und jetzt gucken wir mal. Omnium Vestrum. Wer ein bisschen Grammatikkenntnisse hat, weiß, dass Omnium Genitiv Plural ist, Vestrum auch Genitiv Plural. Das setze ich einmal ab. Ihr seht, wie wichtig das ist. Und jetzt haben wir hier Ora und ganz stark verbunden Adquo Oculus. Wenn das jetzt ein Akkusativ ist, dann muss aufgrund dieses starken Verbinders das Ora auch ein Akkusativ sein. Jetzt wissen wir, dass Ora jetzt nicht von Orare kommen kann. Bete. Ihr kennt vielleicht Ora et Labora, Bete und Arbeite. Es kann auch nicht kommen von Ora die Stunde. Sonst müsste dann nämlich stehen Oram oder Oras. Und dann muss man das Lexikon wälzen. Es kommt von Os Oris, das Gesicht und heißt die Gesichter und die Augen. Und dann weiß man schon, es Omnium Vestrum, euer aller. Ich sehe versammelte Väter, dass all eure Gesichter und Augen gegen mich gegen mich Oh, zugewandt sein. <lacht> zugewandt worden sind. Komma. Bitte jetzt nicht sagen, das ist ein beknacktes Deutsch, das weiß ich selber. <lacht> Wir machen jetzt mal eine halbwegs vernünftige grammatikalische Übersetzung. Nächstens, ah, schon wieder ein Video. Da hat man sofort Stilfiguren, ja, eine wunderschöne, eine wunderschöne Wiederholung, wenn ihr wollt, oder so ein Parallelismus, ein paralleler Satzaufbau. Und wir wissen natürlich, dass wir wieder einen ähm, ACI irgendwo finden müssen. Also ich sehe, Komma, das, Jetzt ganz stark das Wo's. Wo's heißt ihr, dass ihr non solum nicht nur de vestro agre publique über euch und über den Staat verum etiam, ja sogar, Nebensatz lassen wir weg, zu schwierig, ja sogar, über meine Gefahr, Besorgt, pf, besorgt seid, besorgt seid. Si it depulsum, es ist abgewandt, wenn, wenn es ist abgewandt, wenn es abgewandt ist. So, ja, auch wenn ihr jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagt, im Prinzip sind wir fertig. Wir müssen das nur noch, im Prinzip haben wir das grammatikalisch korrekt rübergebracht, wir müssen das nur noch in eine ähm, etwas angenehmere deutsche Form bringen, aber ich sage nochmal, grammatikalisch ist, es sei denn, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, da könnte mich natürlich jederzeit berichtigen oder einen Kommentar dazu schicken, dass ich mich da und da vertan habe. Das hebt ja eher die Qualität des Videos, wenn ihr da nochmal so einen Fehler lesen macht. Und ich bin auch nicht perfekt, das weiß ich auch. Gut, gucken wir mal. Ich sehe, versammelte Väter, dass all eure Gesichter und Augen gegen mich zugewandt worden sind. Ja, da sagt man natürlich, also ich verbessere jetzt doch mal, ja. Auf mich gerichtet. 
gerichtet sind. Das hört sich jetzt schon ganz gut an. Ich sehe, dass ihr, dass ihr nicht nur über euch und über den Staat, ja sogar über meine Gefahr besorgt seid. Ähm ja, ich sehe, dass ihr nicht nur ähm, bezüglich meiner Person, bezüglich meiner Person, und bezüglich des Staates, Komma, ja sogar betreffs der Gefahr und jetzt in der ich schwebe oder schweben könnte, besorgt seid. Ihr seht, ich fange an zu interpretieren. Das ist natürlich jetzt hier einmal erlaubt, weil wir völlig losgelöst vom übrigen Kontext ähm, diesen Satz übersetzen. Man weiß jetzt natürlich nicht, um welche Gefahr es geht, ob da schon etwas passiert ist oder ob das erst noch in Zukunft ist. Das ist hier reine Spekulation. Habe ich auch extra gemacht, weil es in diesem Sinne, nee, um diesen, diesen Videos geht es erstmal nur darum, wie man so ein Satzgefüge knackt. Und jetzt wissen wir auch, wenn es abgewandt ist, wenn es, das kann nur die Gefahr sein, wenn sie auch schon so gut wie abgewandt ist, betreffs der Gefahr, in der ich besorgte, ja. Wir können noch mal von vorne. Ich sehe, versammelte Väter, dass all eure Gesichter und Augen auf mich gerichtet sind. Ich sehe, dass ihr nicht nur bezüglich, bezüglich meiner Person und bezüglich des Staates, ja sogar, wenn sie auch schon so gut wie abgewandt ist, betrifft der Gefahr, in der ich schwebe oder schweben könnte, besorgt sein. Das hört sich doch super toll an, ja. Ähm, also, ja, ihr seht ein weiteres. Ähm, Satzgefüge, das ich ähm, euch einmal gezeigt habe, wie man das so zerschneidet. Vielleicht habt ihr auch, merkt ihr jetzt schon, es ist wichtig, so eine Vorstrukturierung zu machen und dann in kleinen Schritten in die Sache reinzugehen, so ein bisschen die Augen offen zu halten, also ACI und sowas, das kann sicherlich jeder, das ist ja nicht schwierig, keine versteckte Partizipialkonstruktion, dreimal um sich selbst herumgebogen, sondern eigentlich ein ganz normaler lateinischer Text. Wichtig ist, dass man nach einem Schema, das ich hier aufgeschrieben habe, reingeht. Wir schauen uns eben Eben noch mal das dritte Satzgefüge an. Muss ich mal eben noch ein bisschen Zeit. Bleibt noch. Da ist es schon. Oh. Wir machen mal eben. Ähm, erstmal ist mir das viel, ähm, viel zu sehr Augen, also viel zu Augen unfreundlich. Puto. In der Mintikonie adviriri. Coli. Ups. Ne, das wollte ich jetzt gar nicht haben. Uni, in animo esse bei des Ministras. Peras moio alicuno. Obtaves und Datas. Ja. Ihr seht, ähm, ach, ich kann da einfach mal, wir machen einfach mal eine neue Zeile, dann sieht das viel schöner aus. So, ihr seht, ähm, wieder ein neues Gefüge, dass man wieder nach dem Schema, so wie ich es euch vorgemacht habe, oder ähm, ja, zerlegen kann. Es gibt natürlich auch, ihr könnt das Schema auch modifizieren. Ich wünsche euch erstmal damit viel Spaß und im nächsten Video gibt es dann die Auflösung dazu. Ich bedanke mich nochmals für alle Zuschriften. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.